。你们听到了吗？女鬼在唱歌，终于来了。女鬼在唱歌，啊，那边，啊不不，那边，这是谁在我耳边唱歌？啊，谁？你们听到没有？啊，八点九，你听到没有？你给我安静！你听不到吗？啊，这，这是加玛丽在唱歌。加玛丽复生了，那疯子杀虫报仇雪恨来了。加玛丽复生了，加玛丽复生了。你个！爷爷大神来复仇了！爷爷大神来复仇了！什么东西啊！加玛丽，来索命来了！风云，大胆，这歌声就是我叔叔死前弹奏的乐曲，或许真的是加玛丽在天上。管他是人是鬼，追上去问清楚就是了。好，我正有此意。追，嗯，走，慢着！你们想找死啊？大漠的深夜最恐怖了，不但容易迷路，而且还有狼群出没。你们现在去，跟自杀没什么区别。迪范佐，熊大力失踪了，里面所有的人都已经出来了，唯独没见熊大力。魏宇，啊，我们还是回极乐大牢吧。发现了什么？我闻到了血的味道。我们去熊大力房间看看，快！极乐大牢的门一直是锁着的，熊大力定还在这地底迷宫之中。喂，你鼻子最灵，闻一闻血的味道是从哪儿来的？鲜血的味道就是从这里传出来的。这里正是烈阳被杀的天子一号房。打开门。从衣着和体型来看，这尸体的确是熊大力的。风中重生。夜莺复仇，风中重生，夜莺复仇。别说话，熊大力被杀的事情，绝不能传扬出去。极乐大牢的大门已锁，凶手定是这参加七年局的人。两自此人，同一个人都在场，这个人嫌疑最大。哼，你们不是说极乐大牢的钥匙只有两把，不能复制吗？所以，谁拥有钥匙，又在极乐大牢之内的人，就是最大的疑凶，就是你。我为什么要杀熊大力？我又为什么要杀熊大力？行了，都别吵了，天马上就要亮了。所有参加赌局的人，都到礼乐门去休息，极乐大牢封锁起来，再做调查。
可怕了，走吧。哎，小鸡窝好玩的地方多了去了。哎哎哎，咱到好玩的地方去，不要走啊！哎哎，兄弟兄弟，哎呀，兄弟不要走，兄弟。他们这是要去哪儿？他们都说小鸡窝被诅咒了，人死了一个又一个，还有鬼在天上飞，都觉得这个地方留不得。听说极乐大佬昨晚又死人了，是不是、啊？看来萧金窝是没有秘密的。这也许就是萧金窝最可爱的地方。都给我站住！是狮吼功，没想到这个霸千秋还是个内家高手。长街的人听着，没有我的许可，离开萧金窝半步者，死！封锁长街！别动！八千秋，你这什么意思？你应该知道，昨晚萧金窝又死了人，凶手没有抓到，你们都是奸凶。在我抓到真正的凶手之前，谁也不许离开。我们是来这享乐的，我们想来就来，想走就走，看谁敢拦我！别动手！还是让他们都离开吧。狄仁杰，别忘了你我的赌约。如果杀烈阳的凶手混在这群人当中离开，你不但输了玄铁笔，华妃花的性命也会不保。正因如此，才更应该让他们都尽快的离开。凶手来萧金窝。不是为了杀人，而是为了复仇。想杀的人一天没有被全部杀死，便不会离开萧金窝。逃走的人，必定不是凶手。有嫌疑的人越来越少，我们破案的几率就越来越大。该走的始终要走，就是你霸千秋也有留不住的人。狄仁杰说的有些道理，还是放人吧。滚！我狄仁杰发誓，我就算拼了性命，也要将萧金窝这个悲伤的故事彻底终结。发生什么事了？不知道，刚才突然一阵风沙吹来，大家避了一下，回头再看，这些血渍就写在那墙上了。两个兄弟就出来查看，突然无声无息的就倒在地上不动了。另外两个兄弟接着又出来看，同样也倒在地上不动了。马贼王终于来了，你们两个去把他们抬回来。慢，他们都是跟你一起打江山的兄弟。应该有难同当，明知道危险你还让他们去送死，你这老大是怎么当的？哼，有难同当，我不给他们银两，会跟我有难同当。你们去还是不去？不去就杀了。别怪我，你们要是不去，就得我们去。况且这么多高手都在，还怕什么呀？是，是。有人看见，什么人动手了吗？什么也没看见，没看见。有人来了。你们听着，两天后，日落之前，要是不把杀死烈阳的凶手交出来，马贼王将以萧金窝一城的鲜血来祭奠烈阳的亡魂。撤！撤
，我终于知道这个凶手的目的了。他不单是想要你们的命，还要借马贼王的手，让这萧金窝彻底消失在世上。狄仁杰，现在马贼王已经开始杀人了，你却还没有找到杀烈阳的真凶。我们的赌局胜负已定，你的玄铁笔和这个丫头都是我的了。只要你爸千秋承认。你是一个耍赖无耻的赌徒，那么我的玄铁笔和花飞花的命，就随便你处置。我什么时候耍赖无耻了？那我们的赌约是什么？我们的赌约是马贼王来到萧金窝杀人之前，你找到杀烈阳的真凶，否则你的玄铁笔归我，花飞花也归我处置。现在马贼王已来，而且已经杀了六个人，你还不认输吗？马贼王来了吗？我怎么没看见？人是马贼王杀的吗？你看见了吗？你又看见了吗？如果人是马贼王杀的，那他也只是在萧金窝的城门外，而并非是在城墙内，所以。马贼王一天没有踏进萧金窝内杀人，我就没有输，你也没有赢。狄仁杰，你这是取巧，取巧却并非耍赖。我们的赌约是否还继续呢？赌约是你们的，跟我们没有关系。把这个叫花飞花的抓起来，交给马贼王。贾夫人，啊，这小金窝什么时候轮到你来说话了？狄仁杰，两日之后，落日之时，你要是还没有抓到傻烈阳的真凶，谁也保不了这个臭女人。别以为马贼王只会杀人，不会用脑。你们随便抓个女人当做凶手，那证据呢？他会相信吗？如果真是加玛丽附身，夜莺大神杀了烈阳，我们到哪儿去找凶手？交给马贼王啊！这个容易啊，问问加玛丽不就成了？难道你要去地狱问他？用不着这么长途跋涉，我们替加玛丽招魂就可以了。天地玄宗，万气本根，广修一劫，正无神通。请太上老君赐我无穷法力，将七年之前封之杀成城主的鬼魂，从黄泉引出，速现眼前。神兵火力如律令，急急如律令。不是加玛丽，他是假的。世上哪有什么鬼魂？那是假的。当然是假的。这世上根本没有鬼，因为鬼只在人的心中。啊啊啊啊这便是想要复生的加玛丽。这究竟是怎么回事？为什么加玛丽的青纱会在天上飞呢？兰陵，出来吧。你想要的答案正从天上掉下来。
。这黑色的风筝，便是加玛丽可以飞翔在半空的原因，也就是在赌场工作的关大叔，老家屋顶被烧的原因。别打哑谜了，加玛丽的鬼魂出现，和关家老屋被烧，有什么关联？杀烈阳的凶手，知道是谁吗？别心急，虽然没有查到凶手是谁，但却证明了凶手的帮凶，想要复生加玛丽之谜。帮凶？你是说，杀烈阳不止一人所为？绝对不止一个人。凶手要进入极乐大牢杀害烈阳，而他的帮凶，就在外面制造了一场复生的好戏。关大叔的家，只不过就是加玛丽鬼魂的黄泉出口。七月的大漠吹得风又强又急，而萧金窝中就以关大叔老家所在的街道风势最大，所以人流也特别的稀少。每天晚上，关大叔又会到赌场干活，于是他的老家变成了装神弄鬼的好地方。关大叔自母亲死后，老家就一直空着，所以帮凶便利用这里为加玛丽重整血肉，还阳复生。所谓加玛丽，只不过是以藤枝作为骨架。然后披上一袭如鹅毛般的、有如无物的薄纱作为皮相的粗糙人偶，然后把染成黑色的薄丝扎上了藤枝，做成了黑色的风筝。那上演风中复生的戏码的道具，便基本齐备。关大叔老家二楼的阳台上已经空置，但阳台上却有丝线捆绑痕迹，所以我认为，这痕迹是帮凶留下的。帮凶预先把风筝放到了半空，让风筝在天上停留。再把风筝绑到围栏之上，静待适当的时机。而为了掩人耳目，所用的丝线也早已染成了黑色，且是特别之作，不易拉断。黑色的风筝用黑色的丝线，在无月之夜放到了漆黑的夜空之中，就像隐形的大雨，根本无人发觉。等到了预定的时间，帮凶便把轻纱人偶绑在了丝线的尾部，再解开围栏上的丝线，风筝立刻被强风吹走。并把加玛丽带到了半空，于是，萧金窝的人便看见了加玛丽在半空中漂浮而过。轻纱所做的人偶虽然粗糙，但因距离太远，还是让人感觉有人在天上飞。在萧金窝里，大家只会昏天黑地的赌，或者沉迷于酒色财气之中，根本没有时间去观察这天上究竟飞过了什么。于是，这帮凶便制造了一个引人注目的办法：女鬼的歌声。来到萧金窝的人，或多或少也都听说过这复仇写咒的传闻，而这传闻，就是大家心中的缺口。大家听到了女鬼的歌声，心中或许一时还没有将其和这写咒扯上关系，但当我们发现了天上的加玛丽在飞，同时又有人喊着鬼，这个时候，这个时候，大家便将这天上的人偶。和这加玛丽的复仇写咒扯上了关系。你的意思是，大声喊鬼的人，就可能是帮凶？极有这个可能。根据目击者的证供，这叫鬼的人是一个女的，所以这帮凶很有可能是一个女人。等一下，这黑色的风筝，虽然说在夜色里能够隐形，但是在白天却是很明显的。难道这帮凶？就不怕大白天被大漠里的人找到证据吗？当然怕，所以关大叔老家的屋顶才会被烧嘛。兄弟，借火把一用。好这上面涂了白磷，答对了。这白磷在大漠的很多地方都盛产，而那帮凶就是将这轻纱和做风筝所使用的黑布先浸在了白磷当中。白磷的特性就是遇热即燃，所以当太阳升起来的时候，这风筝和加玛丽就都燃烧起来。这些烧毁的藤枝和碎布，是人杰在沙漠里发现的。那
。我家老屋的屋顶为什么会烧两个洞呢？因为风筝和人偶上的白磷干了，便变成了粉末。可能在升空的时候，有一些白磷的粉末落在了你的屋顶之上。所以两次杀人之后的第二天，日出的时候，太阳照到了你的屋顶，白磷一燃烧，便引燃了你家的屋顶，而又因为两天的风向不同，所以才在屋顶的不同位置，烧出了两个洞。哦，原来如此，受教了。虽然现在不知道凶手是谁，也没有查清帮凶的真实身份，但是人杰敢肯定，什么加玛丽复生、夜莺大神复仇，全都是假的。只不过是凶手布置了一个杀局而已。凶手在杀人的同时，还要将加玛丽的人偶飘在空中，这绝对不是一个人可以做到的事情。所以你怀疑花飞花是凶手，将他交给马贼王也没有用，因为现在根本不知道帮凶到底是谁。你要告诉我，就算花飞花交给马贼王，我的小金窝也难逃一劫，是吗？正是。七年局便是一个不祥的赌局，我劝大家还是不要再继续了，不然死的人会更多。你要退出吗？不，绝不退出。不，还没看到你输得精光的样子，我绝不退出。哼，绝不退出。好，七年局，今晚虚实。如常举行。哎，这赌还真是一个害人不浅的玩意儿。既然虚实未到，那我和墨雨可不可以再去一下极乐大楼？或许可以找到更多的线索。赌孤峰，你带他们进去。是。那我们呢？你们还有更重要的事情。有人来了。把狄仁杰带走了，快去看看。挟持狄仁杰躲进了极乐大楼，这个贱女人
，你跟我进去，其他人外边等着。我们也要去。你聋了？没听着我说话？把他们给我看住了！没经我允许离开此地，给我杀！是。走。嗯。哎，让他们去吧。大大虽然不懂得武功，但比懂得武功的人更懂得照顾自己。况且硬拼没有好结果，保住性命才可待以时机。我们为什么要逃到这里？简直自寻死路！现在的极乐大牢，可能是萧金窝唯一的活路。玉玲珑说的对，熊大力死在极乐大牢的时候，大门紧锁，根本不可能有人进入。所以凶手如果能进去的话，只有两种可能性：第一种可能就是他昨晚一直住在大牢内；第二种可能，便是这大牢内有一个密道。还有，七年前。风之沙城城主自杀后，尸体便被锁在这大牢之内。可一夜过后，尸体便消失无踪，所以现在的加玛丽复生，才会更加的让人毛骨悚然。加玛丽的尸体的确是被盗走了，所以可以更加肯定，这牢内就有一个密道。如果我们可以找到这个密道，便可以让整个萧金窝的人逃出马贼王的手心。我们分头去找吧。你干嘛？乾隆王还说你是一个可以信赖的人，你这样把无字天碑交给我，简直就是想害死我！哼，乾隆王本就是个不可信的人，他口中的可信之人，你又怎么能信呢？我倒是很好奇呀、啊，你把无字天碑藏哪儿了？怎么会躲过霸千秋的搜查呢？你的任务已经完成了。其他的事情不用你管，不管就不管吧。虽然我不相信乾隆王，但我还是希望他信守诺言，还我自由。你为什么会成为乾隆王的部下？又为什么想要离开他呢？原因跟你一样，不想得罪乾隆王，但更不想一生一世受他的操控。时候不多了。我们去找密道吧。把无字天碑交出来，给你们个痛快。无字天碑这不祥之物是我偷的，但我只是为了救你。救我？在我腰上捅一刀是为了救我？伤你的人不是我。哼，还在狡辩？那杀烈阳和熊大力也是为了救他们是吗？你？就是夜莺大神，你少血口喷人！杀他们的不是我，是不是你？让马贼王来决定吧，把他拿下！住手！伤你的，的确不是玉玲珑。那是谁？伤霸千秋的人，跟之前的命案都无关。我说的没错吧？贾夫人，贾夫人就是伤害霸千秋的凶手。屁话！霸大哥，这小子跟这俩女的是一伙的。我如果跟他们俩是一伙的，又怎么会被他们俩打晕呢？还记得烈阳被杀的时候，凶手曾在天字一号房的墙上。留下的爪痕吗？天字一号房墙上的爪痕，深浅宽窄不一，明显就是凶手练就了一种骇人听闻的绝世武功，将双手变成了鹰爪，抓在墙上所留下的。他的目的，便是让人产生夜鹰大神杀死烈阳的假象。当霸千秋被暗算的时候，墙上所留下的爪痕，却是深浅宽窄一致，非常工整，看起来并不像是用手抓出来的，而是贾夫人用她手上的铁尺划出来的，所以她的铁尺上才会留下痕迹。我
我这，我这铁尺的划痕是一直都有的。那你就把你的铁尺拿出来，跟这墙上的痕迹对比一下。你虽然不是杀害烈阳和熊大力的那个所谓的夜莺大神，但你却效法他的杀人方法，来杀害霸千秋。扮作女鬼唱歌的则另有其人。你所做的这一切，只不过是为了都推到夜莺大神的身上吧你不补，你为什么这样对我？因为，因为你不是人。<笑>当你享受了十天十夜的苦行，我还能让你活着。到那个时候，你就会知道我是个多么仁慈的人了。狄仁杰，既然他不是杀烈阳的凶手，伤我的时候。唱歌的女人是谁？狄仁杰，别说，我求求你。狄仁杰，你怎么还不明白？知道你铁布衫罩门的，只有你的枕边人，除了我，还有谁？你就是。想的那个男人，没错，他就是我的心上人。哎、小心他们偷袭！我已经派人守住了大门口，他们逃不掉。屋子天背的账，以后再给你算。只是勉强能看见，还有点模糊。独孤峰呢？他刚才还在这儿啊。什么时候走的？我也不知道。大楼外有人看守，余香竟然可以进来。这大楼内必定有密道。烈阳当初就是被反锁在天子一号房被杀的，所以密道在那儿的可能性最大。走！不然，不然，你你伤得很重，歇会儿啊。不，哎，没事，你放心。我一定带你离开这儿，让你忘记小姐窝里发生的一切。夫人，夫人，夫人，我们走。
秦兄，大秦兄，开门呐！你干嘛？快开门啊！你想死啊？那怪物就在外面。大秦兄，开门啊！算了，你先走吧，别管我了。走。天卑是不祥之物，你不要再碰他了。我不是慕容清。啊！青子，青子，青子，你的银针呢？没有，没有在身上。我帮你把毒吸出来。没有，这都已经渗入血液里，吸不出来了。青子，你别睡啊，一定有办法救自己的。青子。什么办法？快说！破解五字天碑的秘密，找到风之沙城的宝藏，哪里，哪里有能够破解百毒的蓝天玉石？蓝天玉石？那不是只有神话故事里才有的吗？世上哪有什么蓝天玉石啊？有的，破解五字天碑的秘密，就在夜烟会了。青子，青子。
资料根本不足，完全解不开这个密码。是因为我撒谎吗？什么？是因为我撒谎了，所以蛇神才会咬我的手。你为什么不承认自己是慕容清？为什么要得到五子天北？难道你也要霸绝天下？为什么慕容清要变成花飞花？我只希望我们从来都没有相识过。你早就知道五子田碑在我身上，对吗？我不敢肯定，但如果五子田碑真的是玉玲珑偷的，那要么就是带在他身上，要么就是交给了你，因为只有你才有这个机会。他的东瀛艺术，想要逃跑，根本用不着挟持人质。所以，当霸千秋要你带蛇神来审问我们的时候，你才会问那个问题吧？而且是最后才问到我的。蛇神，如果你真的有灵性，就仔细听好我问的问题。如果我回答问题的时候没有说谎，你可千万不要咬我啊！狄仁杰，你是否偷了霸千秋的五子天碑？我没有。刘星听好了我问的问题。我问你，五子天碑在你身上吗？五子天碑不在我身上。嘘。你的问题就是想让我把五子天碑放进蛇神的笼子里，狄仁杰。你很讨厌，真的很讨厌。你就是喜欢把别人当做幕后，任你摆布。这就是你最大的缺点，你太聪明了。如果我真的够聪明，我早就解开五子天碑的秘密了。青子，青子。青子，糟了，蛇毒已经侵入了你的身体，麻痹了你的肌肉。青子，青子，你挺住，我这就解开谜题来救你。的浮雕，他们的视线都是不一样的。这个神像的视线是朝着这个神像，顺序是顺序
是风之沙城的城主，加玛丽。是谁为他设的灵？这鲜花又是谁为他供奉的？石石所磨成的粉末，五子天碑的夹层内，一定藏着由铁丝所组成的文字和图形。只要沾上了瓷粉，便可以显现出来。这真是一个精妙绝伦的方法呀！没有蓝天玉石。进入蛇神的笼中之前，便已经封了穴道，服下了可以控制心脉的药吧？为什么？因为我相信你的智慧，也只有狄仁杰才能够在这么短的时间内找到这藏在五子天碑中的秘密。为了五子天碑的秘密，你竟然利用我对你的感情！对不起，为什么？人杰，对不起，别再说对不起了。看在往日的情谊上，我求求你，为了你之前所做的事情，给我一个理由好吗？就当是狄仁杰求。你还记得王浩德大哥在临死前说的最后一句话吗？当你遇到，或者是听见跟乾隆有关的问题的时候，都要当做没有听见，也不要去管
千万不要妄想去动乾隆的一根头发，狄仁杰。我知道，我现在所做的一切，在你眼里都是不堪入目，没有办法理解的。可正是因为念在我们往日的情谊上，我才什么都不能告诉你。求求你，什么事情都不要再问了。求求你，从今天开始，我们便恩断义绝。从此以后，我们就当做是陌生人，好吗？从此以后，就当做我们从来没有相识过。但有一件事，我不能答应你。我虽然对乾隆王一无所知，但他害人无数。我敢肯定，乾隆王的背后一定有一个惊天的阴谋。如果我可以找到罪证，或狄仁杰发誓，我一定会将乾隆王和他的共犯依法处刑。去哪儿？我要带你离开这儿，这可能是唯一能离开萧金屋、通向大漠的通道，也是我们唯一的生路。只要我们离开了萧金屋，从此以后，我们便是陌生人。我不走。难道你想死在这儿吗？墨雨和红金兰陵两姐妹，都还在萧金屋。难道你要我弃友不顾，独自逃命？更何况，在萧金屋还有其他人，我一定要找出杀害烈阳的凶手。但是，好了，难道你要陷我于不仁不义之中吗？如果你再敢移开我分毫，我便咬舌自尽。我能让你动不了，也能让你连咬舌自尽的力气。
，小心点啊！走了走了走了，行，好了好了，来，还这个，哎。来来，放那边，放那边。好、哎，这边再过来俩人。来来，我跟你来。来，等一下，小心啊！先别动。啊！他们好像还活着，里面有人敲墙。独孤峰，是你在外面吗？是我，八老大，再坚持一下，通道马上就打开了，快点，快点，好，都快点。终于，来来，这个讲一下，来。怎么从急流大楼里逃出来了？一言难尽，我们到李云湾慢慢再说吧。再这六个时辰，我静心的想了想，把这几天发生的事情都重新整理个清楚。我肯定，这夜莺大神根本不是什么神，只是武功高到不可思议的一个凡人。还有。萧金窝所发生的一切，只不过都是有人事先已经精心策划好的复仇计划。而加玛丽并没有复生，因为她的尸体七年前被人盗走之后，正好好的保存在极乐大楼的密室之中。而盗尸的，可能就是以夜莺大神身份出现的杀人凶手。剑秋，我想这七年局是时候停止了。我们离开极乐大牢后，如果能逃出马贼王的魔爪，不如放下这萧金窝的一切，隐姓埋名，也许我们的命能长一点。这萧金窝，我花了七年的心血建成，怎么可能放弃？那好，我跟你赌这最后一局。你和我赌？赌什么？这铜钱，开元通宝四次朝上，算你赢。我把毕生的积蓄交给你，从此不入萧金窝半步。那我要是输了呢？跟我离开萧金窝，此生不再赌。你说什么疯话？千秋，你赌了这么多年，你不累吗？你我都到了这个年纪了，不为以后的生活着想吗？我们的金子一辈子都花不完了。如果你愿意放弃这一切，玉玲珑陪你终老。日子了。为了追寻夜莺大神的去向，我决定独自到天子一号房去查探。我想，贾夫人在调查烈阳和熊大力被杀时，发现了密道
，但他却秘而不宣，为的就是留作杀霸千秋时作用。我在墙上发现了贾夫人留下的三个血手印，看来这是打开密道的机关所在。而从三个血手印的深浅程度，可以推想出这三个机关按下的先后次序。血手印最深，就是要最先按下的机关。一起离开极乐大楼，去小金窝找个地方躲起来，不然霸千秋脱困之后，还不知道怎么虐待你呢。余相，你有没有在听我说话？等我，我会回来救你的。声音不声音呢？哪有声音？啊？一个鬼影都没有，这边还等着救人呢。哎，快走快走，快走！好好好。原来这里就是女鬼唱歌的地方。我知道这地道的出口在哪了。我在书中有看过记载，在西域和大漠之间，有不少城镇因为长期缺水，不惜人力物力，挖掘了不少深达数十里的地下水道，从远处的山脚将水引到城中使用。而地下水道顶部的透气孔洞，正是为了让开凿的工人换气而用。所以我从极乐大牢进入的那一条，看似已经荒废无用了，但它正好从极乐大牢，通往这关大叔家的枯井。我明白了，所以当有人在地下水道唱歌时，歌声在水道中回荡，再经过气孔传到地面上来，便让人感觉歌声虚无缥缈，不知道从哪里传来的歌声。正是，这就是女鬼唱歌之谜。你们看，这就是你们所记下的，所有听到女鬼歌声的人的位置。也就是这地下水道途经的路线，由极乐大牢经过大街，最后到达关大叔的家中。也就是说，帮凶先在云水道里唱歌，然后从关大叔家院子的枯井里爬出来，再把挂着加玛丽假人的风筝放飞到天空中，装作是加玛丽死而复生的情景。全对，至此，风中复生、夜莺复仇的计划，就全部被我们破解了。但最重要的问题还没有解决啊！究竟谁是杀烈阳的夜莺大神呢？谁又是唱歌的帮凶啊？这个，我还需要更多的证据，才能确定。大大，我怀疑整件事和独孤峰有关。不会吧？独孤峰追随霸千秋多年，一向是忠心耿耿啊。但每次夜莺大神出现时，独孤峰总是不见踪影；而在极乐大牢，夜莺大神追杀大大之时，他也是一样。而当极乐大牢发生爆炸，独孤峰才匆匆赶至，身上还有鲜血的味道，是吗？这独孤峰是从什么时候开始追随霸千秋的？五年前。那正是风之沙城被灭，加玛丽死后的两年。我需要到一个特别的地方，静心的想一想。
看看我下一步该怎么做。什么地方？小金窝城门前。你不怕死啊？快回来，狄仁杰。放心吧，大大没事的。阁下是马贼王烈焰的兄弟吧？放眼城门外，一望无际，用强弩杀人也很难啊。所以，这无声无息的杀人，应该只能是你这第一个倒下的人吧？还有这城墙上写的“出城者死”四个字，想必也是你写下的吧？来人呐！快快快，这里，看到没？“出城者死”，谁写的？走，出去看一下。走。大漠的温度极高，这尸体躺在这里将近一天也没有发臭，想必一定是中了涂有剧毒的暗器而死。我想阁下一定是潜入了萧金窝，上演了这场隐身杀人的戏码吧。如果是人杰说的没错。还麻烦小哥回去告诉马贼王，汴州判佐狄仁杰想跟马贼王对赌一次。如果狄仁杰可以接马贼王一招不死，那马贼王就输我一个问题的答案。狄仁杰，你是疯了吗？狄仁杰，你凭什么能接马贼王一招？放心。我不会有事的。对了，我有事情要交给你们去做。这是我在加玛丽陵前找到的，应该是真凶或者是帮凶供奉的。这花可以在大漠生长，而且香气浓郁，想必一定是一种罕见并且奇特的品种。如果找到跟这花有关的人，便可以找到真凶。要是找到这个人，先不要轻举妄动，等我回来再说。你们去负责监视独孤峰的一举一动，别看走眼。嗯、马贼王接受你的赌约，上马吧。这，这，这，这。姐姐，这个傻书生真的很邪门啊。怎么邪门了？无论他如何口出狂言、胆大妄为，你总会觉得他是说得出、做得到的。我喜欢这个男人。姐姐，不要忘记你的誓言啊！这次可不会给我争了吧？不就是个狄仁杰吗？谁稀罕、啊？狄仁杰，参见马贼王。走吧。这酒要用碗喝才够劲。狄仁杰敬马贼王一碗。烧，确实是用碗喝才高劲儿。你小子有点意思啊，竟敢跟我打赌，能在死之前喝到这么好的美酒，也不枉此生啊！我没说过我会输。你真的认为你能接我一招吗？我不会因为你。不懂武功，而手下留情。我知道，你喜欢杀人，也享受杀人，所以如果我没有十足的把握，也不敢跟你打这个赌。你用生命作为赌注
就只想问我一个问题。没错，就一个问题。狄仁杰。离日落还有整整一个时辰的时间，就算你怎么努力，萧金国也会毁在我的手上。我念你是条汉子，劝你还是别回去了，逃吧。我不会逃的，因为我的朋友正在萧金国等我。发生什么事了？当霸千秋杀死玉玲珑后，萧金乌便疯了。霸千秋杀了玉玲珑，怎么会这样？还不是因为赌。就在你走后不久，霸千秋和玉玲珑终于被救出来。玉玲珑大姐，贾老板呢？他让夜莺大神给杀了。你们的头叛变了。这极乐大佬也是他炸他的，还想杀死我们。夜莺大神突然出现。把他给杀了，这夜莺大神是个武功极高的人，要不是我们躲避及时，也遭了他的毒手。究竟谁是夜莺大神？我们要为贾老板报仇？还不知道。但日落将至，现在不是报仇的时候。还有，霸千秋，刚刚把极乐大牢输给了我，现在，这萧金窝的一切都是我玉玲珑的。你们都给我听着。立即打开赌场银库，每人派发一千两。如果马贼王真的进攻萧金窝，不要抵抗，各自逃命去吧。从此，这萧金窝在大漠里消失了。废话，废话，萧金窝是我的。八千九，你要说话算话。萧金窝是我八千九的。千秋，你愿赌不服输？小金窝是我的，是我八千秋的，守住小金窝，每人五千两。贾老板已死，这萧金窝跟我再没关系，我这就去拿我的一千两。你霸千秋说的话，我也没兴趣。走，走，走，走，走，走，走，给我杀！你就跟着他一起腐烂吧！啊啊啊啊啊当时非常混乱，我们找不到他的尸体。独孤峰呢？我们找不到他。
真的是疯了。还有很多毒客在，你们能救一个算一个吧。我知道毒不疯在哪，我去找他。大大，加玛丽灵前的花是飘飘供奉的，她是加玛丽的妹妹，但她坚持不愿说出夜莺大神是谁。我已经知道谁是夜莺大神了。我刚刚见到了马贼王，我跟他赌了一局。我只要接他一招不死，他便回答我一个问题。结果，我赢了。你赢了？就凭你，也能抵挡得了马贼王的一招？就凭我的一句话，我赢了。你儿子，他没死。要是你的儿子死在萧金屋，任何人做的第一件事，就是要取回尸体，证明真假。而你却对烈阳的死不闻不问，甚至还对萧金屋下达了灭城实现。原因只有一个，就是你知道烈阳没死，你灭掉萧金屋。不是为了报仇，而是为了终结烈阳一生的噩梦。哼！一个问题，你问吧。哈哈哈哈！狄仁杰，没想到马贼王也能栽在你的手上。你的头脑比马贼王更可怕，我倒是想要知道，你问了马贼王什么问题？我只是问了马贼王，这世上是否有一种武功，可以在练成后让人失去长性，并且会让功力大增？有。据说守护风之沙城的夜鹰战士，他们练有一种奇怪的武功。每当运功之时，便会走火入魔，长性全无。但是，他们的功力却会倍增。这是夜鹰战士在战场上跟敌人同归于尽的时候才会使用的。所以，修炼的人必须有死的觉悟。那修炼这种奇功的人，在走火入魔的时候，是否有可能在听到某些歌声的情况下？便恢复人性了。有，就好像有人听到佛经之后，心自然会静。一首刻骨铭心的歌曲，也会将走火入魔的人换回正道。这就是为何每次萧金窝有人被杀之后，都会听到加玛丽死前的歌声。原因也就是让杀人凶手恢复长性。狄仁杰，我不得不承认你是聪明绝顶，但是有些事情你永远都不会知道。对，有些事情我是永远都不会知道的，但凭我的所见所闻，我做出了一个假设。你想听听这个假设吗？我想，烈阳跟加玛丽之前是互相爱着对方的恋人，甚至已经到了谈婚论嫁的地步。马贼王不喜欢加玛丽，更不喜欢她当自己的儿媳妇，所以在七年之前，霸千秋以加玛丽作为赌注时，马贼王默许了这一切。否则，霸千秋怎么可能在大漠里举行如此灭绝人性的赌局？烈阳因为不敢反对马贼王的决定。便也参加了赌局。可惜的是
，这个赌局最后的结果是以罢千秋胜出而告终。加玛丽不想受辱，便自尽而亡。烈阳便通过了密道，进入了极乐大牢，盗走了加玛丽的尸体，并将她的尸体存放在了密室内的水晶棺木之中。据说西域有一种刀龟之术，可以永久改变人的容貌。烈阳为了复仇，便离开了马贼王，并用刀龟之术，将自己的容貌变成了另外一个人，潜藏在了霸千秋的身边，静静的等待第二次赌局，实施自己的复仇计划。同时，他不单将侥幸未死的加玛丽的妹妹飘飘安排在了余香的身边作为侍婢。自己还练成了风之沙城最绝世的武功，来提升自己的功力。更是悟出了加玛丽的歌声，可以让她在走火入魔的状态下恢复长性的办法。你认为我就是烈阳？没错，你就是烈阳。三天前死的，是你聘用的替身。你的替身根本不知道会死在极乐大牢内，所以你以管事的身份，带着你的替身和花黑花到天赐一号房之后，你便利用了关大叔的枯井，也同时进入了天赐一号房，斩下了你替身的头颅，并且在墙上留下了爪印，制造了夜鹰大神杀人的假象。你为了保护这个密室不被发现，还杀死了熊大力，并将他的尸体。遗失到了天子一号房。如果我真的是烈阳，也练成了奇功，那为什么我不把七年前参加赌局的人都杀死，而要在这儿装神弄鬼呢？这有两种可能。第一种，便是你想让七年前参加赌局的人都产生恐惧和恐慌。然后借用马贼王的手，将他们都杀死，并且让这消金窝彻底消失在世上。好，就算我是烈阳，我就是杀人凶手，那又如何？难道你要用你的法理律例在大漠来审判我吗？法理律例只是用于失去良知的人，对你用不着审判。也用不着定罪。还有第二种可能性，你故意搬出“风中复生，夜莺复仇”的血咒，使得人心惶惶。你为的就是把萧金窝的人都吓走。其实烈阳本身是一个善良的人，他不想妄杀无辜。只不过这仇恨之火，将烈阳变得疯狂。其实马贼王早知道你没有死，但是依然坚持要毁掉萧金武，你知道是为什么吗？哼，他就是喜欢杀人，他一生就是以杀人为乐，多少无辜的人都死在他手里。或许吧，但或许他坚持为了毁了萧金窝，是为了帮你完成复仇计划。更是为了将你这七年的仇恨，画上一个圆满的句号。现在已经快到日落的时辰了，萧金窝还有很多无辜的人，要阻止马贼王大开杀戒，也只有你一个人可以做到了。
儿子要见你。父子之间一定要有一个了断，所以在极乐大牢的密室里等着你。马贼王，小金窝是我的，是我爸千秋的，不许在这放肆，给我滚！小金窝是我爸千秋的，是我赢回来的。既然你的儿子未死，就没有必要再杀萧金窝的人了吧？我是天下第一，都给我滚！走。马千秋毁了风之沙城，又杀了你姐姐。现在，他任由你处置。末影红金兰陵，我们走吧。狄仁杰，我们现在就走吗？对，我们还要去救慕容，去救华飞华。我们要把这五子天碑留给这风之沙城的唯一生还者。谢谢狄公子，可是五子天碑对我来说根本就无用。如果花飞花想要的话，那你就拿去给他吧。但是你要快点找到花飞花，他无水无粮，想只身横过大漠回到中原，简直是自寻死路。好的，飘飘姑娘，请你不要忘记风中万物的话语。八千秋，就任由你处置。我就是你的儿子，烈阳。你不认识我了吗，杨儿？你为什么要这么做？难道就是为了给这个女人复仇吗？我这么做，不光是为了加玛丽，也是为了你，爹。因为我讨厌做你的儿子，我讨厌我爹是一个满手鲜血、以杀人为乐的疯子，所以我不想做你的儿子。我要改头换面，我要重新做人。杨儿，难道你忘了吗？你也亲手杀过人，而且不止一个。你
跟爹爹我有什么区别？对，我跟你没有区别。就算化了面目，我体内流的还是你烈焰的血。我们都是杀人的魔鬼，我们都需要去赎罪。就让儿子陪你一起到地狱赎罪吧，燕儿。不用回去了，大漠有大漠的生存法则，我们就是回去了，也没有事情做。走吧。撤！撤！撤！撤！撤！花飘花。吴子天碑还给你的，绝对不会。我不是为了吴子天碑而来的。喝点水吧。你不想说的，我以后也不会再问。只要我们一起回中原就可以了。千万不要再难过了，在沙漠里，眼泪也是很珍贵的。这傻书生，哄女人也有一手。大大，你看，快躲起来